बसमीम आज हम ट्रांसफिकेशन प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे ट्रांसफिकेशन कैसा होता है प्लान में ठीक है अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है एक छोटा सा पौधा है ठीक है यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मुख्तलि हिस्से जो है वो मैंशन किए गए यहाँ पर क्या है ये सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूड हेयर्स ठीक है रूड हेयर कहाँ पर मौजूद होता है ये सोइल में मौजूद होते हैं और रूट्स के ऊपर दागनुमा जैसे आर्गन होते हैं बारीक से आर्गन होते हैं वहाँ पर मौजूद होता है रूड हेयर्स का फंक्शन क्या होता है इट ऑब्जर्व वाटर फ्राम सॉइल बाई द फ्राइज ऑफ कस्मोसिस वो सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व कर देते हैं कौन से फ्राइज और जब वो वाटर ऑब्जर्व कर देते हैं तो उस फ्राइज को हम क्या कहते हैं उसको हम ओसमोसिस कहते हैं ओसमोसिस कौन सा फ्राइज होता है द मोमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल फ्राम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन मतलब ये कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जो वाटर मालिक्यूल मूवमेंट कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम ओसमोसिस फ्राइज कहते हैं ठीक है जब रूड हेयर जो है वो क्या कहते हैं वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो जो वाटर है वो रूट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठीक है अब जो रूट्स होते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है रूट्स सफोर्ट टू द प्लांट्स एंड कैच वाटर फ्राम रूट्स हेयर्स फास्ट टू द स्टेम जाइलम सेल्स विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर मतलब है कि रूट रूट्स का जो एक फंक्शन होता है वो पौधों को सहारा भी देते हैं और उनके अलावा जो रूट्स हेयर ने जो पानी ऑब्जर्व किया है तो वो रूट्स को देते हैं फिर जो रूट्स होते हैं तो वो स्टेम को कैरी कर लेते हैं तो वहाँ पर रूट जो है एक प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं रूट प्रेशर कहते हैं रूट प्रेशर आर दोज विच रूट अप्लाई द फोर्स एंड कैरी वाटर टू द स्टेम ठीक है जब यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं स्टेम तक पहुँच जाते हैं तो स्टेम जाइलम से इज कंटेक्ट वाटर फ्राम द रूट फास्ट टू द लीव्स जब जो रूट प्रेशर होता है तो इतना स्ट्रॉगर नहीं होता कि डायरेक्टली जो वाटर है तो वो लिप तक पहुंचा सके तो वो क्या कर लेते हैं वो जो वाटर होते हैं रूट जाइलम सेल वो स्टेम जाइल सेल को देते हैं फिर यहाँ पर जो लिप्स आप लोगों को नजर आए तो वहाँ पर क्या कर लेते हैं लिप्स में जो लिप्स होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं वो एक फोर्स अप्लाई कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम सक्शन फोर्स और फुलिंग फोर्स कर लेते हैं तो वो फुलिंग फोर्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं और स्टेम से वाटर को कंडक्ट कर लेते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेंशन किए गए है अप्लाई फोर्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉन एज फुलिंग फोर्स मतलब ये कि लीफ हो जो फोर्स अप्लाई कर लेते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम फुलिंग फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं फुलिंग फोर्स कहते हैं ठीक है यहाँ पर ये क्या है फुलिंग फोर्स फुलिंग फोर्स कौन सा फोर्स होते हैं फलिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो लिप्स अप्लाई कर लेते हैं वाटर के ऊपर जो स्टेम से कंडक्ट कर लेते हैं ठीक है जब यहाँ पर वाटर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर लिप्स में मेड रेप मौजूद होते हैं वेंस मौजूद होते हैं तो वो मेड रेप्स और वेंस के जरिए ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है वेंस वेंस ठीक है तो वेंस और मेड रेप के जरिए जो पानी है वो लीव्स के सेल तक पहुंच जा, पहुंच जाते हैं ठीक है यहाँ पर क्या मौजूद है म्यूजिफेल सेल्स मौजूद है स्टोमेटा मौजूद होते हैं अब अगर हम म्यूजिफेल सेल की बात करें तो म्यूजिफेल सेल का जो फंक्शन होता है तो वो क्या करते हैं इट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एटमॉस्फेयर वो क्या करते हैं जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो उनको कंडक्ट कर लेते हैं ठीक है क्या कर लेते हैं कंडक्ट कर लेते हैं जब वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को कंडक्ट कर लेते हैं तो मैंने यहाँ आप लोग कि रूट हेयर के जरिए वो क्या कर लेते हैं वो वाटर और मेन साइड जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं रूट्स को देते हैं रूट जो है वो फॉरवर्ड स्टेम को कैरी कर लेते हैं और स्टेम से लीव जो है वो फोलिंग फोर्स अप्लाई करके वाटर जो है वो हासिल कर लेते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं म्यूजिफेल सेल के जरिए ठीक है तो वहाँ पर क्या प्राइस होता है वहाँ पर एक प्राइस होता है जैसे हम क्या कहते हैं फोटोसेंटिस कहते हैं क्या कहते हैं फोटोसेंटिस ठीक है जब पोटेशियम तेज होता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं या मतलब शुगर बन जाते हैं और इसके साथ साथ एक गैस भी पैदा हो जाते हैं हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन गैस जो है वो पैदा हो जाते हैं लेकिन पोटेशियम तेज दौरान के पोटेशियम तेज दौरान में जो ऑक्सीजन है वो एज ए बाइस प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है तो जब बाई प्रोडक्ट है तो प्लांट्स और स्टोमेटो के जरिए वो ऑक्सीजन जो है वो हर्ज कर लेते हैं ठीक है और जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो दो किस्म के सेल मेंशन किए गए हैं इनका फंक्शन किया जाइल एम सेल एट कंडक्ट वाटर जैल एम सेल का आ, काम क्या है वो कंडक्शन ऑफ वाटर कर लेते हैं जबकि फ्लोएम से एट केरी फूड सब्सटान फ्राम द लीव्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द गोल्ड जबकि फ्लोएम सेल जो है तो वो क्या कर लेते हैं वो जो लीप में जो खुराक तैयार हो जाता है तो वो फ्लोएम सेल के जरिए आल पार्ट्स में तकसीम किया जाता है यहाँ पर मैंने आप लोगों को
लिप्स के ऊपर और इसके दोनों तरफ तरफ और तरफ जो है वो स्टोमेटा मौजूद होता है ठीक है तो स्टोमेटा का काम क्या होता है एक्सचेंजेस ऑफ गेसेस आकर थ्रू बाय स्टोमेटा तो स्टोमेटा के फंक्शन ये कहते हैं इसके जरिए एक्सचेंजेस ऑफ गेस होता है मतलब ये मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा कि जो ऑक्सीजन जो पैदा हुआ फोटोसिंथिस के दौरान तो वो क्या कर लेते हैं उनको स्टोमेटा के जरिए अपनी बॉडी से खारिज कर लेते हैं ठीक है तो ये था ट्रांसलोकेशन इन पार्ट्स आप लोगों को एक दफ़ा फिर जो है वो डिस्कस करने जा रहा है एयर रिव्यू कर लेते हैं कि प्लांट जो है वो रूट हेयर के जरिए क्या कर लेते हैं वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं रूट हेयर क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो जो फ्राइज इस्तेमाल कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसमें स्मोज द फ्राइज इन विच द फ्रांस विच द वाटर मालिक्यूल्स मूव फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेट 